അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല തക്കവീമുല്ലസാന് സബക്ക് പത്ത് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقويم اللسان دي آمو قطع لعنا فنعهو يندعنا ينا ريانا منجل هذين پتتي نمل كرتي ركنا ملو وعي چي ركنا ملو فنعهوين دي إمامين على سمند چي نمل پرنو قلد ركنا കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പതിനാല് ഇമാമിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഇമാമ് ഇമാം കിസാ ഇ റലി അള്ളാഹു അനഹു ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നില് വഫാത്താണ് അതായത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റഞ്ചില് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പേര് അലിയുബിൻ ഹംസ എന്നാണ് റലി അള്ളാഹു അനഹു ജനനം കൂഫയിലാണ് മരണ രിയൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും സാഹിത്യത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് നെഹവിൽ വലിയ കഴിവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്രല്ല ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ മക്കളായ അമീന് മാമൂന് ഈ രണ്ടാൾക്കും സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാം കിസായി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവാണ് പ്രഗത്ഭരായ ശിഷ്യന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട കിസായിക്കുണ്ട് കിസായിയുടെ പ്രമുഖ ശിഷ്യനാണ് അബു ജക്കരിയ യഹയബിനു സിയാദ് റലി അള്ളാഹു അനു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാന രചനയാണ് കിസായി മാമിന്റെ കിതാബാണ് റിസാല എന്ന കിതാബ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറാമത്തെ ഇമാമാണ് അൽ ഫറാ റലി അള്ളാഹു അനുഹു ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച് ഹിജറ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് വഫാത്ത് അതായത് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ ജനനം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വഫാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽ ഫറാ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് അന്നത്തെ രാജാവ് മമൂൻ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രത്യേക ഒരു അംഗീകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര കഴിവുള്ള അൽമുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഗോളശാസ്ത്രത്തിലും വലിയ അഗ്രേശ്വരനായിരുന്നു ഏർ മാത്രല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽ ഫറാഹ് റലി അള്ളാഹു തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ ആരെ പറഞ്ഞു ആരെ പറഞ്ഞു ഇമാം കിസാ എ റലി അള്ളാഹ് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂഫക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് സരണിയാണുള്ളത് രണ്ടു വഴി കൂഫക്കാർ ബസറക്കാർ കൂഫക്കാർ നെഹവിലെ നെഹവിലെ കുഫക്കാര് ബസറക്കാർ അപ്പൊ കൂഫക്കാരിൽ പ്രധാനി ആണ് കിസാ ഇ ഇമാമും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അൽ ഫറ ഇമാമും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രത്യേക കിതാബുകളാണ് അൽ ഹുമൂദ് രണ്ടാമത്തെ കിതാബാണ് മഹാനിൽ ഖുർആൻ മൂന്നാമത്തെ കിതാബാണ് അൽ ലുഗാദ് നാലാമത്തെ കിതാബാണ് അൽ ഹുദൂദ് അഞ്ചാമത്തെ കിതാബാണ് അൽ മഹാനി ആറാമത്തെ കിതാബാണ് അൽ വാവ് വാവിനെ പറ്റി മാത്രം കിതാബ് അത് മറ്റൊരു കിതാബാണ് അൻ നവാദിർ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കിതാബാണ് അൽ മസാദിർ ഫിൽ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കിതാബുകൾ ഫറാ ഇമാമ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ന്യാമത്ത് നൽകി സമ്പന്നനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരവസരത്തിൽ യാത്രയുടെ ഇടയിലാണ് അഥവാ മക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് വഫാത്താവുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അള്ളാഹു അൽ ഫറാഹു റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇനി പതിനേഴാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇമാമ് നെഹവി പണ്ഡിതൻ അൽ മുബറത് റലി അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് എ ഡി ജനനം വഫാത്ത് ഹിജറ ഹിജറ അല്ല എ ഡി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പേര് അബ്ദു അബുൽ അബ്ബാസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ യസീദ് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇമാം മാസിനിയുടെയും ഇമാം സിജിസ്ഥാനിയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അൽ മുബറത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുബറത് റലി അള്ളാഹു ബഗദാദിൽ മുതിരിസായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബസരികളുടെ നേതാവായിരുന്നു ബസറക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്നാൽ അവർക്കെതിരാണ് കൂഫക്കാര് കൂഫക്കാരുടെ ഇമാമാണ് 
സഅലബ് എന്ന മഹാനവറുകൾ ഏതായാലും അൽ മുബറദ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബാണ് അൽ ഖാമിൽ എന്ന കിതാബ് പതിനെട്ടാമത്തെ പണ്ഡിതൻ മബറമാൻ റലി അള്ളാഹു എന്നു എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് വഫാത്ത് ശരിക്കും പേര് മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹദാദിലാണ് മുബറദ് സജ്ജാദ് എന്നിവരിൽ നിന്നാണ് മബറാം മബറമാൻ റലി അള്ളാഹുവിന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് കഴിവ് നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഷ പ്രശസ്തനായി നല്ല ഭാഷകളിലും മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ കഴിവ് തെളിയിച്ച മഹാനവറുകൾ ഫാറാസിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സേറാഫിയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുമാണ് ഫാറാസിയും സേറാഫിയും മബറമാന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഉസ്താദ് മബറമാന് അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഫാറാസിയും സേറാഫി ഇമാമൊക്കെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബാണ് മബറമാൻ റലി അള്ളാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബാണ് ഷറഹ് കിതാബ് ഷീബ വൈഹി മറ്റൊരു കിതാബാണ് അന്നവാവുൽ മജ്മുഅൽ ഐലൽ അവരുടെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഇമാമാണ് അൽ അജഹരി റലി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കും പേര് അബു മൻസൂർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ഫിറാജ് എന്ന എന്താണ് അബു മൻസൂർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് എന്നാണ് അവരുടെ ശരിക്കു പേര് അവരുടെ ജനനം ഫിറാഹ് എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജനിക്കുന്നത് ഇനി ചരിത്രം നമ്മൾ ചുരുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാർത്ത് പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ ഇനി ചരിത്രം പറയണില്ല ഇമാമിന്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു പോകണം ഇരുപതാമത്തെ ഇമാമ് ഇമാം ദുറൈദ് റലി അള്ളാഹു ഇരുപത്തൊന്ന് അൽ ജൌജരി റലി അള്ളാഹു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇബിൻ അക്കീൽ റലി അള്ളാഹു അനു ഇരുപത്തിമൂന്ന് സജ്ജാജ് സജ്ജാജ് റലി അള്ളാഹു ഇരുപത്തിനാല് അസ്മായി റലി അള്ളാഹു അനു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അൽ അറാബി എന്ന കോഫയിലുള്ള വലിയൊരു മഹാന് അതുപോലെ ഇരുപത്താറാമത്തെ പണ്ഡിതൻ ഹിഷാമ് ബിനുൽ ഖലബി റലി അള്ളാഹു അനു ഇരുപത്തെട്ട് അൽ മക്കൂദി റലി അള്ളാഹു അനു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴ് നെഹവി പണ്ഡിതന്മാരെ പേര് അവരുടെ അതിലൽപ്പം ചരിത്രം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇനി നാളെയും ഈ ചരിച്ച വേണ്ട വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനും മുത്തഅല്യമീങ്ങൾക്ക് ഇരി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ പണ്ഡിതനെ ആരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളൊന്ന് കിസായി റലി അള്ളാവിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അൽ ഫറാ റലി അള്ളാവിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അൽ മുബറത് റലി അള്ളാവിന്റെ ചരിത്രം രേഖ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പോ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാപ്പത്തി ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മബറമാൻ റലി അള്ളാവിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുക നാപ്പത്തി രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽ അസ്ഹരി റലി അള്ളാവിനെ പറ്റി എഴുതുക നാപ്പത്തി മൂന്ന് അൽ ജൗജരി റലി അള്ളാവിന്റെ ചരിത്രം എഴുതുക ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഉത്തരപന്ത തുർക്കിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സാഹിത്യത്തിലെ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു നേഷാബൂരിൽ സുവൈദ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വഫാത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം വാക്കുകളുള്ള അസിഹാഹ് എന്ന നിഘണ്ടു ജൗഹരി ഇമാമ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദീപാൻ അദബ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു കിതാബ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതുലൻ കുടുംബക്കാരൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ നാപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇബിന് അക്കിൽ അള്ളാവിനെ പറ്റി ഒരൽപ്പം എഴുതുക ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇബിന് അക്കീൽ എന്ന ഷറഹ് എഴുതിയ മഹാനാണ് നമ്മൾ അൽഫിന്റെ ഷറഹെ ഇബിന് അക്കീൽ ഫത്തുഹുൽ ജലിൽ എന്നൊരു കിതാബും ഷറഹ് ഇബിന് അക്കീലിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം സജ്ജാജ് റലി അള്ളാവിനെ പറ്റി ഒരു അല്പം എഴുതുക അവരുടെ ശരിക്ക് പേര് അബു ഇസുഹാഖ് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് ഇമാം മുബറദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മഹാനാണ് കിതാബുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷറഹ് അബിയാദ് കിതാബ് സീബ വൈഹി വേറെ കിതാബ് കിതാബ് മഹാനിൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ കിതാബുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സജാജി റലി അള്ളാഹു അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അസ്മായി റലി അള്ളാഹുനെ പറ്റി അസ്മായി റലി അള്ളഹുനെ പറ്റി ഒരു അല്പം എഴുതുക ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ശരിക്ക് പേര് അബു സയ്ദ് അബ്ദുൽ മലിക്ക് എന്നാണ് വലിയ കഴിവുള്ള ആളാണ് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ബസറയിൽ വെച്ച് അൽ ഖലീലിൻ്റെയും ഇബിനു ഇബിനുൽ അലായിൻ്റെയും ഹലഫിൻ്റെയും ശിഷ്യൻ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കിതാബാണ് ഹൽക്കുൽ ഇൻസാൻ അതുപോലെ തന്നെ അൽ ഹൈൽ അൽ ഇബിൽ അൽ അലുദാദ് അതുപോലെ തന്നെ കവിത സമാഹാരമാണ് അസ്മയ്യാദ് അസ്മയ്യാദ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അൽ ആറാബി എന്നവരെ പറ്റി ഒരൽപ്പം വിശദീകരിക്കുക കൂഫയിൽ ജനിച്ച മഹാനാണ് കിസായി അൽ മുഫല്ലൽ എന്നിവരിൽ നിന്ന് സാഹിത്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറാബിയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരാണ് ഷാലബ് റലി അള്ളാഹുനു ഇബിൻ സിക്കീദ് റലി അള്ളാഹുനു ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സാമിറായിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് വഫാത്താവുന്നത് പ്രധാന കിതാബാണ് അസ്മായി ഹൈലിൽ അറബ് വേറെ കിതാബാണ് അന്നവാദർ അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹിഷാമബിനു ഹിഷാമബിനു ഖലബി റലിയുള്ളാനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുക ചരിത്രകാരനും കവിയും ഭാഷാ പണ്ഡിതനുമാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയണത് എന്താ അറിയോ ആരും മണപ്പാടമാക്കാത്ത അത്ര ഞാൻ മനപ്പാടമാക്കി ആരും മറക്കാത്ത അത്ര ഞാൻ മറക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൽമ് ഓർമ്മശക്തി അപാരമാണ് കൂവത്ത് ഹെഫുലെ മെമ്മറി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു മെമ്മറി പവറാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പിതൃ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയും മനപ്പാടുള്ള ആളായിട്ട് ഖുർആൻ എന്താണ് മനപ്പാടാക്കാത്തത് ശരിയല്ല കേട്ടോ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഇഫുലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഖുർആൻ ഇഫുലായിക്കൊള്ളാറും റൂമൊക്കെയാണ് കയറി വാതിലടച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ മനപ്പാടാക്കാതെ ഇബിന് ഇഷ ഇഷാം അബിന് കലവി പുറത്തിറങ്ങൂലട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആ റൂമ് കുത്തിരുന്നിട്ട് ഖുർആാനാണ് മനപ്പാടാക്കി എന്താണ് ചരിത്രം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടേ കുലുഹു അതല്ല മനപ്പാടായിക്കണ കുറ ആ ഫുള്ള് അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം അൽ മക്കൂദി റലി അള്ളഹുനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുക അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അബു ജയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിനിൽ അലി എന്നാണ് കവിയാണ് വലിയ സാഹിത്യകാരനാണ് ഭാഷകളിലൊക്കെ വലിയ അത് ബഹറാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ട ഷറഹുൽ അജുറൂമിയ ഇൽമു തസ്വരീഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഷറഹു ഫാദിൽ ഗരീബ് ഷറഹുൽ അൽഫിയ അങ്ങനെ ധാരാളം കിതാബുകളുണ്ട് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ മൗലീദിൽ നബി കീർത്തനത്തിൽ മദ്ഹിൽ അദ്ദേഹം കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഖബർ ഫാസ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഖബർ ഉള്ളത് അങ്ങനെ അൻപത് ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിയേഴ് നെഹവി പണ്ഡിതന്മാരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി നാളെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഈ ഭാരത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണം തക്കബീമുലിസ്ലാനിലേക്ക് അലഹമില്ല തക്കബല്ല